清华拙劣。他中毒案，细节与真相，才貌双全，遭人动。清华美女被投毒，而今遇害三十载，法外真凶落网无。各位观众，大家好，今天大吕要临时换一个话题，给大家带来一个令人心痛的故事，一个扰动北京，甚至整个华人世界三十年的人间悬案。这个故事可以说离我们很近，因为它就发生在上世纪九十年代。但这个故事又离我们很远，因为三十年过去，我们竟然到现在还没有，或者说仍不能确定的查证并指认这个故事中的凶手。今天，大吕就带大家穿越三十年的风雨人生，带大家走进清华才女朱令她中毒案，去探寻那些因为年代久远，或许已经不可说了的事件里的细节与真相。一、奇怪的家庭。2023年11月24日，朱令躺在病床上，最终还是挣脱死神的锁链，平平安安地度过了自己的第五十个生日。可是他真实的、有体验的生命，却永远地停留在了22岁。就在之前几天，朱令曾一度病危。11月18日，他脑瘤发作，突然高烧至39度，颅压过高，瞳孔放大，陷入深度昏迷。家人们虽然早已做好了准备。能接受一切可能发生的结果，但还是希望他能撑到24号，过完自己的50岁生日。因为他的遭遇触动了太多人的良知，只要大家还能每年祝他生日快乐，就已经很有意义了。过50岁生日的朱令，两鬓上已经出现白发，正在一步一步地迈入老年，眼睛也已经接近全盲，好像蒙着一层水雾。自从2011年气管被切开，他的喉咙也无法发出声音。只能依靠连在脖子上的呼吸机和连在鼻子上的营养液来勉强维持生命，而他日常的生活起居需要由他的父母照顾。他们是已经年逾八十的吴承之和朱明新。朱令， 1974年出生在北京的一个知识分子家庭里，父亲吴承之，温州人，在上海长大，是国家地震局高级工程师；母亲朱明新，是中国远洋公司高级工程师。两人在中国科技大学地球物理系读书时相识并结婚。朱令还有一个姐姐，名叫吴金，随父姓，而自己是随母姓。据说，因为姐姐出生时五斤重，所以取名叫吴锦。但是因为上小学时被要求必须会写自己的名字，这才改名吴金。因此，妹妹的名字也随着从朱玲玲改成了朱令，就是比金多一点。姐妹二人从小都是学霸。吴金从小学一路被保送到高中，高考时以北京崇文区理科状元、北京市前十名的成绩考入北京大学生物系，而妹妹从小学开始就是常年的第一名，并且考入姐姐曾就读的北京市汇文中学，这是一所1871年便建立的老牌名校，重视全人教育的传统，曾培养出梁思成、邓丽群、高洪波、年维四等一众杰出人才。不仅如此。两姐妹还都多才多艺，姐姐会跳芭蕾、弹钢琴，并在很小的时候就能流利地用英语跟外国人聊天。妹妹和姐姐一样会弹钢琴，但在12岁那年，偶然听到了古琴，觉得很好听，于是弃钢从古。没想到父母给她报了班后，注定琴技飞涨。到后来，老师都不再收她学费了，因为两人已经从师徒关系变为了切磋关系。而就在1989年，也就是朱令初三那年。当时正在北京大学读书的姐姐吴金坠崖身亡。那是一个周末，吴金和同学们一起去野三坡春游，准备返程回学校时，去春游的同学们分成先后两波。吴金本来准备后走，但他突然想起自己还有事要处理，于是，在前一波人出发后，决定赶上去追他们，跟他们一起返校。这就造成先出发的那波同学以为他要跟后返校的人一起。而后回学校的同学以为他追上前面的大部队回去了，又因为他是北京人，当大家都到学校后没有找到他，又以为他先赶回家了。因此，直到第三天上课的时候发现他没来，大家才反应过来可能出事了，这才报了警。警方去失事地点调查后，确定吴金是在下山过程中不幸坠崖。经过调查，警方排除了吴金他杀的可能，而吴金也完全没有自杀的理由和动机。于是，这场意外坠崖事件被定性为意外。事后发现，吴金坠崖的地方十分隐蔽，不容易被发现。景区还在那个地方设置了警示标志，那个标志如今还在。这件事儿对吴金的家庭打击很大，尤其是对他妹妹
，朱令。据后来帮朱令确诊他中毒的初中同学贝志成说，他跟朱令初三一直坐前后桌。自从姐姐吴金去世后，本来性格活泼的朱令开始变得有点内向。二、突发病痛，原因不明。1992年9月，朱令考上了清华大学化学系的物理化学和仪器分析专业。之所以报考了清华而不是北大，除了姐姐吴金当年给全家人留下的阴影外，也是因为北京小孩不到七岁不让上学，所以朱令本身就比外地的大学同学大一两岁，很难接受上世纪九十年代初期北大长达一年的学前军训。朱令所在的物化二班是清华大学化学系九十二级唯一的本科班，一开始只有二十九人，其中包括两名保送生。后来从其他系又转来两名学生，最终一共是31人，有20个男生和11个女生。而朱令的宿舍一共有四人，除了朱令，还有同样来自北京的孙维、来自新疆的金亚和来自陕西的王琦。因为朱令和孙维都是北京人，再加上两个人的父亲都在地震局工作，所以朱令和孙维很快就成了好闺蜜，经常一起玩。虽然到了人才济济的清华大学。但朱令本身的优秀依然是难以被比下去的。她后来甚至被《东方时空》节目称作清华大学最完美女生。入学后，本来就精熟古琴的朱令迅速被清华学生民乐团招纳。加入后，他在很短的时间内又学会了小镲和中阮，甚至成为中阮首席。大一下学期，他便跟随清华民乐队参加了北京高校民乐汇演，包揽了全部一二等奖。朱令个人就参加了很多独奏和合奏节目，包括清华民乐队赖以成名的传统节目《老虎磨牙》。随后，他又随着乐团参加了许多重要演出，成为乐队骨干成员。不仅艺术造诣高，朱令还是北京市游泳二级运动员。不仅英语跟姐姐一样好，他还在学德语，希望以后去德国留学。而且这些课余活动完全没有耽误他的学习，他的成绩始终名列前茅。甚至是同宿舍里成绩最好的。除此之外，他的长相也极佳。当时班里的男生看到一张王菲的杂志封面后，觉得朱令长得像王菲。直到后来很多年，朱令的大学同学回忆起朱令，都说朱令的美是自外及内的，是全方位的。迄今为止，我还没见过如此完美优秀的人。而就是这样一个完美优秀的女青年，最终也没能逃脱命运的安排，变成了如今这个样子。疾病缠身，基本语言能力丧失，双目近乎失明，智力仅相当于六七岁的儿童。而这一切的改变，就在他大三的上半年悄然发生了。1994年9月，大概开学一个月后，朱令的眼睛突然出现暂时的失明，随后几天里视力一直模糊不清。一开始，朱令并没有当回事，只是以为自己近视的度数涨了，于是去校医院做了一趟眼科检查。没查出什么原因，后来就慢慢恢复了，但隔了一段时间，失明的症状又出现了。这次朱令不敢再掉以轻心，特意去了一趟清华大学指定医院——北医三院去做了检查。不过，专业的眼科医生却还是没发现什么问题。1994年11月24日是朱令的21岁的生日，吴承之特地去了一趟清华大学给他庆生。同时，也是为了取几张朱令他们在北京音乐厅的演出门票，但因为朱令后面还有民乐团的排练，所以他只是跟父亲在学校附近随便找了家餐馆吃了晚饭。当吴承之正准备点菜的时候，朱令开始肚子疼，这大概是他第一次出现疼痛的症状。本来朱令想跟父亲尽快吃完晚饭回去排练，但是因为肚子实在太难受了，什么也吃不下，就赶回学校排练了。之后，他又去校医院检查，又没查出什么问题。到了12月5号，朱令不仅肚子开始经常持续性绞痛，连腰、腹甚至四肢关节都开始疼，同时大量掉头发。到了12月8号，他甚至疼得吃不下任何东西，头发也掉了不少。但是这个时候，离清华民乐团的演出只有三天了，他为了不耽误演出，硬是靠过硬的体格抗了下来。12月11日。朱令作为校民乐团的核心骨干成员之一，不仅合奏了很多曲目，还独奏了《广陵散》。当时他已经三天没吃饭了，但还是凭着惊人的毅力，强忍着疼痛完成了演出。现在网上依然流传着朱令当年古琴独奏的视频，视频里朱令因为长时间没吃东西，身体极瘦。
，头上甚至能看到大量脱发后露出的头皮，可能因为实在是太疼了，朱令一直含着肩，身体也站不直。母亲朱明心就在台下，含着泪心疼地看着朱令坚持演完后，第一时间就跑到了后台，叫朱令回家。但是因为马上就是期末考试了，朱令为了不耽误复习，坚持不回家，要跟同学一起回学校。连民乐团这场演出后的庆功晚宴都没参加。此时，距同年11月24号朱令生日，也就是朱令第一次肚子开始出现剧痛那天，已有整整18天。这18天里，疼痛感应该从未间断，甚至会不断加重，愈演愈烈。而朱令就这么凭着意志硬熬过来了。让朱令能一直坚持下来的动力，就是民乐队的这场汇演。演出一结束，失去了目标，他的意志力就松懈下来了。身体就像一根紧绷的弦突然松开，所有的疼痛瞬间击垮了他。第二天，也就是12月12日，朱令就因为实在疼得受不了，自己回家了。然而，辗转了几家医院后，都没有查到朱令的病因，于是只能因为腹痛、脱发、关节疼痛代查为名住进了同仁医院消化内科。而那个时候，他的一头长发已经全部掉光了。一个月后。大概一月底，朱令的病情稍微好转了一点，因为担心学校落下的考试和功课，朱令坚决吵着要出院。拗不过朱令，吴承之只好带着女儿回家。到家后，朱令依然浑身疼痛，但是本来掉光的头发已经长出来了一点。朱令感觉病情正在慢慢变好。三，第二次发病，很快，大三下学期要开学了，朱令有一大堆计划要完成。他的舍友孙维在上学期退出了民乐团，而朱令也打算在本学期退出。他想把主要的精力转移回学习上，想要选修计算机和其他课程，选修清华的双学位，还想着攻读研究生。朱令作为北京人，本来就比其他同学年龄大，又因为年前生病被耽误了计划，所以心里很着急，闹着要回学校。朱明心虽然担心他的病情，但是看着他却是一点点好起来了。于是也没有坚持，就让朱令回去上学了。1995年2月20号，清华大学开学，朱令返校。返校后，因为身上还是疼痛难忍，朱令大多数时间里只能待在宿舍的床上看书，自己补习因为去年住院而缺考的几门课，只是偶尔去听一下非常重要的课。据说，从返校后到再次发病住院的两周里，他一共只上了两次课，参加了一次补考。其他时间都是躺在宿舍床上。母亲朱明心几乎每天下班都会去一趟清华的宿舍看一眼女儿，给女儿送点面包和医院开的中药。因为朱令很难下床，没法下床打扫宿舍，甚至去床底拿书都很困难。但这段时间，朱令也并不是完全不下床。他在给朱明心打电话的时候说：“乐队的同学要帮我打饭，我没让他们帮忙，我自己可以打饭。”每天除了挣扎着起来打饭外，他还要去团委办公室找乐队同学们借电炉热从家里带过去的中药。但打回来的饭，朱令只能在宿舍半躺着吃，而水则是喝同寝室同学从打回来的。在学校住的两周，每个周末朱令都会回家。第一个周末，朱令回家时还拿了实验报告，虽然还是没力气写，但是父母都感觉他好像被疼痛折磨的轻了一点，可以自己走路了。然而，就在第二周，朱令就又开始疼了，而且这一次比第一次疼得更厉害。这次严重到了全身都疼，尤其是脚，碰到脚趾头都疼得受不了，连被子都不能盖。终于，在3月7号下午，朱令实在是受不了了，只能回家。回家当天晚上，朱令半夜疼得睡不着觉，尤其是两只脚，每动一下都揪心的疼。朱令的家里意识到了问题的严重性，赶紧叫救护车。先把朱令拉到北医三院看急诊，因为疼得厉害，又叫救护车去了清华校医院。可是大半夜的，实在没有空余的病房，折腾了一圈，一家人只好回到家里。也就是从那一天开始，朱令再也没有恢复过健康，他再也没有体会过一天健全人的生活。他的余生即将在这样的痛苦中度过，他只能这样走向人生的尽头。1995年3月8日开始。朱令一家便踏上了漫漫求医路。八号白天，实在疼痛难忍的朱令来到协和医院神经内科急诊科就医。急诊医生推荐了神经内科主任，他给朱令开了点药。朱令回家吃药后不见好转，于是3月9号
，朱令父母挂了主任的专家号。神经内科主任告诉朱明新，朱令的症状跟60年代清华大学的一例他中毒的病例太像了。他在病历中写下，高度怀疑是轻金属中毒。如他，皮等，请劳卫所张寿林所长、丁茂波等教授会诊。张寿林会诊后也觉得症状和他中毒很像，但病程又不太像。因为一般急性它中毒会在短时间爆发，不太可能从前一年11月一直持续到现在才变严重。当时根本没有人考虑过是有人投毒，因此完全没有考虑有可能是持续中毒。当时所有人都觉得他中毒的唯一可能性就是实验等引发的意外。于是张寿林所长建议他们去朝阳医院查查朱令体内的他含量。与此同时，清华大学出具证明。证明朱令在实验中没有接触过他盐，并且表示化学毒品管理严格。到3月11日在看急诊的时候，朱令已经开始神志不清了，说话颠三倒四。1 3号时出现头晕，事物旋转，模糊的症状。1 4号双眼开始不自主上翻。到15号入住协和医院时，朱令浑身剧烈疼痛，之前长出来的头发再一次全部掉光。3月22号。吃东西也开始降，这期间由于一直得不到有力的救治，朱令开始神志模糊，答非所问，还严重的腹痛。2 3号，朱令接受气管切开手术，并做了气胸手术。2 4号，由于实在查不出病因，开始给朱令换血，一共八次，每次平均在1 0 0 0 CC 以上的血量。这个办法虽然维持了他的生命，但同时也让他感染了丙肝。2 5号，朱令出现吸氧不稳定。还好，父亲吴成之一直在旁边守着，及时发现，才避免了一次危情。到了26号，朱令已经转入了 ICU， 接上呼吸机，但当时还是不能确定病因，只能按急性散播性脑脊椎炎进行治疗。两天以后，朱令陷入了深度昏迷，而这一昏就昏睡了几个月。住院期间，他被要求各种检查，从肾穿刺到脑活组织检查，有些损伤太大，被家属拒绝。但是，一直没有进行金属检测，只检查了一次砷中毒，被排除。1995年4月3号，协和医院举行了第一次院外会诊。会诊时，有专家提出怀疑是他中毒，但是因为清华之前出具的证明证明了朱令没有接触时，而且进程不符合，所以还是被排除。四，这就是谋杀。原本按照医院医生、专家们会诊的结果。朱令的病因可能永远都不会被查清，更别说为人所知了。但是这是一个关键人物的出场，改变了这一切。是他让当年在整个医学界都扑朔迷离的朱令案的真相浮出水面。这个人就是贝志成。这个人咱们之前提到过，但可能大家早已经不记得了。他是朱令的初中同学，跟朱令在初三的时候做前后桌。贝志成当时在北京大学的力学系就读，按照他自己说。两人在毕业后其实联系很少，只是偶尔碰到过一次。又过去了这么多年，其实算不上是很熟的朋友。所以在朱令第一次中毒的时候，贝志成都没去探望过。到了1994年4月初，贝志成才从初中同学那儿听说了朱令的病情，听同学说可能是最后一面了，这才约着一起去看望一下。但当贝志成看到那个昔日健康、优秀的女孩几乎裸体躺在床上，头发全都掉光了，身上还插满了各种管子的时候，他被深深的震撼到了。他很害怕，也很难受。他希望能尽自己所能为这位老同学做些什么。贝志成想到自己有个北大的同学可以接触网络，那个年代好像只有北大的学校有电脑能够登录全球互联网。于是他想，是不是可以让他的同学利用网络，将朱令的病情发给全世界的医生做个网络诊断？这个想法令他激动，于是贝志成从朱明新那儿拿到了一份病历书复印件。1994年4月10号，贝志成找到能用 Unix 上网的同学蔡全清，请他在邮件中描述朱令的病情，然后通过互联网发送电子邮件向全球的专家求助。邮件发出后，很快便收到了来自世界各地的回复邮件。邮件发送当天，前美国海军医生。生物测定学和预防医学助理教授史蒂夫就回信了，他是最早将病情诊断为他中毒的专家。后来，贝志成同宿舍的一个同学编写了一个软件，利用关键词对全世界回复的邮件进行分类，最后的结果是十天内
，一共收到 1,635 封邮件，分别来自18个不同国家的专家。这些邮件中，大约 30% 的回信认为是他中毒。于是，朱令的男友黄承德等人在4月25号根据收到的回信做了一封书面报告。报告显示，一共211封邮件认为朱令是他中毒。4月27号，朱令的父母找到了北京职业病防治所的陈振阳，那里可以检测体内的含量。其实， 4月5号，陈振阳夫人崔教授就在报纸上看到过朱令的怪病，他的第一反应就是这个女生是他中毒。他找到朱令的会诊医生。告诉医生自己的分析和判断，但协和医院的医生告诉他已经排除了这个可能，因为平常实在是接触不到这种物质。协和去清华询问的时候，清华又很明确地说，清华化学系没有他，所以协和坚持认为不可能是他中毒。而这次朱令父母搜集了朱令的皮肤、指甲、之前掉下来的头发，还有血、尿、脑脊髓等样本，送到陈振阳的实验室。当陈振阳看到频谱仪打到尽头时，他简直不能相信自己的眼睛，他体内竟然会有这么多的，这绝对超过一个致死量了呀！朱令体内各项他指标都超出正常范围千百倍，这么大量的他含量，不可能是误服或接触，而他中毒的过程十分漫长和痛苦，因此朱令也不可能会选择用这种方式自杀，因此几乎是刚看到结果，陈振阳就已经确定这就是一场谋杀案。一定有人给朱令投毒了。